ஆண்கள் பெண்களுக்கு போராடி விடுதலை பெற்றுத் தருவார்கள்னா நம்பாதீங்க இந்த பயல்கள்லாம் சும்மா பேசுகிறான் ஆணாதிக்க உணர்வை ஒரு பறவை தன் மேலே இருக்கிற ஒரு மலை துளியை சிலிர்த்து கொள்வதைப் போல அத்தனை எளிதாக புறந்தள்ளிவிட முடியாது ஒரு பெண் அடிமையாக இருப்பது தானே எங்களுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் பெண் விடுதலை என்பது பெண்ணுக்கும் ஆணுக்குமான சண்டை அல்ல ஜனநாயகத்துக்கும் ஆதிக்கத்துக்குமான சண்டை ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் விடுதலைக்காக நான் என்னதான் பேசினாலும் அவனுக்கு இருக்கிற கோப உணர்ச்சி ஒடுக்கப்படாத ஒருவனிடம் வராது வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இந்த புத்தகங்களோடு இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து ஒவ்வொரு வாரமும் என்னென்ன மாதிரியான புத்தகங்கள் யார் யாரெல்லாம் படிக்கணும் எதற்காக படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு ஒரு அறிவுரை மாதிரி சொல்லி படிக்க வச்சுருங்க ஸோ அந்த விதத்தில் இந்த வாரம் வந்து என்ன புத்தகத்தை பற்றி நீங்கள் எங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த போகிறீங்க அது யார் எதற்காக அந்த புத்தகத்தை படிக்கணும் இந்த வாரம் உங்களை பற்றியே பேசிடலாம் உங்களை பற்றின்னா உங்களை பற்றி அல்ல பெண் பற்றி பெண் பெண் வரலாறும் விடுதலைக்கான போராட்டம் பெண் என்று வருகிற போதே விடுதலைக்கான போராட்டம் சேர்ந்து வந்துடுது அதுதான் அந்த புத்தகம் மிக நல்ல புத்தகம் முனைவர் சந்திரபாபு பல்கலைக்கழகத்தில் கால் நூற்றாண்டுக்கும் மேலாக பேராசிரியராக இருக்கிறவர் அவரும் அவருடைய மாணவி அவரும் அவங்களும் பேராசிரியர் நான் நினைக்கிறேன் திலகவதின் இருவரும் சேர்ந்து இந்த புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார் பெரிய புத்தகம் தான் இந்த பெரிய புத்தகங்களை கண்டு எப்போதும் மலைக்க வேண்டியதில்லை அதில் ஒரு சின்ன செய்தி இருக்குது எப்படி படிக்கலாம் என்பதில்ல மறுபடியும் எப்படி நான் படிக்கிறேன் நீங்கள் அதை பிரித்து கொண்டால் படிப்பது எளிது அதுக்காக இன்றைக்கு படிச்சுட்டு ஏழு வருஷத்துக்கு அப்புறம் படித்தா மறந்துடும் அது மறந்துடும் ஒரு ஒரு நான்கு நாட்களுக்கு அப்புறம் படித்தா பெருசாக மறந்துடாது நூறு பக்கம் படிக்க முடிந்தால் நூறு இல்லைங்க நூறெல்லாம் முடியாது பரவாயில்ல ஐம்பது பக்கம் இன்றைக்கு படிச்சிடுறது அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா நீங்கள் எழுநூறு என்பது பெரிய எண் நூறு பக்கமாக படித்தால் ஏழு நாள் தான் அப்படி பார்த்தால் எளிது எப்படி படிக்கணுங்கிற நமக்குள்ளாக ஏன்னா பக்கங்களை பார்த்து பயந்து படிக்காமல் விட்டுவிடாதீர்கள் புத்தகங்களை பக்கங்களாக எடையை வைத்து அல்ல உள்ளே இருக்கிற செய்திகளை நாம் தெரிந்து கொள்வது எல்லாவற்றையும் நாமே அனுபவித்து தெரிந்து கொள்ள முடியாது எல்லாவற்றையும் நாமே சிந்தித்து தெரிந்து கொள்ளவும் முடியாது உலகத்தில் நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றி ஒன்பது செய்திகளை படித்துத்தான் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது அதனால் இதில் நான்கு இயல் இருக்கு பெண்கள்னா பண்டை கால இந்தியாவில் பெண்கள் மத்திய கால இந்தியாவில் பெண்கள் காலனி ஆதிக்கத்தில் பெண்கள் சுதந்திர இந்தியாவில் பெண்கள் இந்த நாலு இயல்லையும் ஒரு ஒற்றுமை இருக்கு எல்லா காலத்திலையும் பெண்கள் முழு விடுதலையோடும் சுதந்திரத்தோடும் இல்லைங்கிறது தான் அந்த ஒற்றுமை அதான் உண்மை ஆனால் ஒரு ஒரு சின்ன நுட்பமான மாற்றத்தை அல்லது வளர்ச்சியை நம்ம பார்க்க முடிகிறது அதாவது பெண்களின் நிலை என்பது கண்டிப்பாக நேற்று இருந்து அடிமைத்தனத்திலிருந்து ஒரு கட்டத்தை நோக்கி நகர்ந்திருக்கிறது ஆனால் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிற செய்தி என்ன என்றால் நகர்ந்து வந்திருக்கிறோம் என்பது உண்மை போக வேண்டிய தொலைவு இன்னும் கூடுதலாக இருக்கிறது என்பதும் உண்மை அதுதான் செய்தி ஆனால் இந்த புத்தகம் விளக்குகிறது இந்த புத்தகத்தில் என்னென்னா நீங்கள் ரெண்டு மூன்று வகையாக இதை பிரித்து கொள்ளலாம் சாதனை செய்த பல பெண்கள் அதை சாதனை என்று சொல்வதை விட இந்த சமூகத்தில் விடுதலைக்காக போராடிய பெண்களை பற்றிய செய்தி நிறைய நாம் அறியாத நமக்கு கொஞ்சம் பேரை தெரியும் நிறைய நிறைய பெண்களை பற்றிய செய்திகள் இருக்குது ஒன்று இரண்டாவது பெண்கள் குறித்த சமூக சட்டங்களும் அரசு சட்டங்களும் எப்படியெல்லாம் பார்த்தன பெண்களுக்காக இப்போ நீங்கள் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்கிறோம் ஒரு கட்டத்தில் குழந்தை மனம் பால்ய விவாகம் என்று இருந்தது அது சட்டப்படி போயிற்று பிறகு சமூகத்தில் இருந்தது சமூகத்தில் இருந்தும் ஏற தாழ போயிற்று இன்னமும் சில இடங்களில் இருக்கிறது ஆனால் அந்த சட்டத்தை எப்படி மாற்றுவதற்கான முயற்சிகள் தொடங்கின யார் கொண்டு வந்தார்கள் என்ன விவாதங்கள் நடந்தன அது எப்போது நிறைவேறியது அனைத்தும் தேதியோடு சான்றுகளோடு இருக்கு ஒரு உடன்கட்டை ஏறுதல் அது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் ராஜா ராம் மோகன் ராய் போன்றவர்களின் முயற்சியால் பிறகு இந்த குழந்தை மனம் என்பதை நீக்கணும்னு ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தவர் ஆங்கிலேயர் தான் அவருடைய பெயர் வந்து ஹேபிலால் சார்டா என்பது அது நமக்கு வடக்கில் சார்டாங்கிற பெயர் கஷ்டமாக இருந்தது சாரதா சட்டம்னு இன்றைக்கும் நம்ம சாரதா சட்டம்னு தான் சொல்கிறோம் நானும் அந்த அம்மா யார் அந்த சாரதான்னு அது சாரதா இல்லைங்க இட் இஸ் ஹேபிலால் சார்டா என்பது அப்போ அந்த சாதா சட்டம் அதை தான் முத்துலட்சுமி ரெட்டியெல்லாம் ஆதரித்து பேசுகிறார்கள் சத்தியமூர்த்தி 
ஆச்சாரியா போன்றவர்கள் ஏஎம் கே ஆச்சாரியா போன்றவர்கள் எதிர்த்து பேசுகிறாங்க சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போதே திருமணம் பண்ணிடணும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு பெண் பருவம் அடைந்து விட்டால் தனக்கான ஒருவனை தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளுகிற விருப்பம் வந்துடும் அப்படி தனக்கானவனை தானே தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளும்போது அந்த விருப்பம் அந்த பருவம் சாதி பார்க்குமா மதம் பார்க்குமா பார்க்காது அதெல்லாம் பார்க்கணுங்கிறாங்க எனவே அப்படி ஒரு அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரொம்ப எளிமையாக இந்த பெண்களுக்கான உரிமை சட்டங்கள் எல்லாம் எந்த அடிப்படையில் எதிர்க்கப்படுகிறது பெரும்பாலும் ஒரே அடிப்படை தான் நீ ஆங்கிலேயன் கிறிஸ்தவன் நீ எங்கள் இந்து மதத்தில் வந்து கை வைக்க உனக்கு உரிமை இல்லை இதுதான் தொடர்ந்து விவாதம் நடந்திருக்கு அதை இங்கே இருக்கிறவர்களே உடைத்தும் இருக்கிறார்கள் இது மதம் சார்ந்தது அல்ல மனிதம் சார்ந்தது ஒரு பெண் என்பவள் மனுஷி அவளை வந்து நீ இப்படி பேசக்கூடாது இப்படி ஒரு விவாதங்கள் எல்லாமே இந்த புத்தகத்தில் பதிவாகியிருக்கு இந்த புத்தகம் கையில் இருந்தால் நீங்கள் உடனே இந்த உட்தலைப்புகளை வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம் தேவதாசி ஒழிப்பு சட்டம் எப்போ வந்தது உடனே கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த தேவதாசி ஒழிப்பு சட்டம் தான் இந்தியா விடுதலை பெறுகிற வரைக்கும் வரல மூவலூர் ராமாமந்த தம்மையார் போன்றவர்கள்லாம் போராடினது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிறகு வந்தது குழந்தை மன தடுப்பு சட்டம் அதுக்கு முன்னாடி உடன்கட்டை ஏறுதல் அதை இப்படி அதாவது ஒரு போராடிய பெண் விடுதலைக்காக தங்களை அர்ப்பணித்து கொண்ட பெண்களை பற்றிய செய்திகள் பெண்கள் மட்டுமல்ல பெண் விடுதலைக்காக போராடிய ஆண்கள் தலைவர்களை பற்றிய செய்திகள் ஏன்னா எப்போவுமே ஒரு பார்வை நமக்கு இருந்தாகணும் பெண் விடுதலை என்பது பெண்ணுக்கும் ஆணுக்குமான சண்டை அல்ல ஜனநாயகத்துக்கும் ஆதிக்கத்துக்குமான சண்டை இது ஒரு ஜனநாயக போராட்டம் அதை பெண்களோடு சேர்ந்து ஆண்களும் முன்னெடுக்க வேண்டும் பெண்கள் தான் தலைமை ஏற்க வேண்டும் நான் அப்படி தான் கருதுகிறேன் ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் விடுதலைக்காக நான் என்னதான் பேசினாலும் அவனுக்கு இருக்கிற கோப உணர்ச்சி ஒடுக்கப்படாத ஒருவனிடம் வராது அந்த உணர்வு வரும் அந்த உணர்ச்சி அப்படியே வந்துடாது அதான் இயற்கை ஏனென்றால் பூசி கொள்ளுகிற சிவப்பு சாயத்துக்கும் புண்ணிலிருந்து வெடிகிற ரத்தத்துக்கும் வேறுபாடு இருக்கிறது ரெண்டும் சிவப்பு தான் அந்த சிவப்புக்கு இருக்கிற வேகம் இதுக்கு வராது எனவே பெண்கள் தான் பெண் விடுதலைக்கு போராடணும் இதை ஐயா பெரியார் என்ன சொல்கிறாருனா எல்லா மேற்கோள்களும் கூட இருக்கு ஆண்கள் பெண்களுக்கு போராடி விடுதலை பெற்று தருவார்கள்னா நம்பாதீங்க இந்த பயல்கள்லாம் சும்மா பேசுகிறான் ஏனென்றால் எந்த பூனையும் எலியின் விடுதலைக்காக போராடாது அவர் சொல்கிற எந்த பூனையும் எலியின் விடுதலைக்கு போராடாது எலி இருந்தால் தான் அதுக்கு நல்ல ஒரு பெண் அடிமையாக இருப்பது தானே எங்களுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் இதிலிருந்து மீறி வருகிற ஜனநாயக உணர்வு வரும் ஆனால் விதிவிலக்காகத்தான் வரும் ஆண்கள்கிட்ட என்ன தான் இப்போது எங்களை போன்றவர்களெல்லாம் பெண் விடுதலை பேசினாலும் நானே பல நேரங்களில் சொல்லியிருக்கிறேன் ஆணாதிக்க உணர்வை ஒரு பறவை தன் மேலே இருக்கிற ஒரு மலை துளியை சிலிர்த்து கொள்வதைப் போல அத்தனை எளிதாக புறந்தள்ளிவிட முடியாது மரபு அணுக்களில் ஊறி கிடக்கும் என் வீட்டிலேயே சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது நான் சாப்பிட உட்காரும்போது தட்டு வருது சாப்பிட்டோன்னு எடுத்து போயிடுறாங்க ஆனால் ஒரு பொண்ணு அப்படின்னு நீ ஒரு பொம்பளை பிள்ளையா நீ நீ போய் தட்டை கூட கழுவி வைக்க ஏன் அது இவனும் கழுவல இவன் கழுவுனா தட்டு கழுவவே வராத என்ன சமைக்கிறது இதெல்லாம் பொம்பளைங்க சமாச்சாரம்னு தானே நம்ம விளம்பரத்தில் கூட சொல்கிறோம் அது மனிதர்களுக்கான வேலை எல்லோரும் சாப்பிடுகிறோம் என்றால் எல்லோரும் சமைக்கலாம் எனக்கு சமைக்க தெரியுமான்னு கேட்காது ஏன் தெரியாது ஏன்னா ஒரு சௌரியமான ஒரு சமூகத்தில் பிறந்து வளர்ந்துட்டோம்ல நாங்கள் உண்மையாகவே ஆண்களாய் பிறப்பது உலகில் மிக சுகமானது கடினமான வேலைகளை சமூகத்தில் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களும் வீட்டில் பெண்களும் செய்கிறார்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க குப்பை கூட்டுறது வெளியே வீட்டை சுத்தம் பண்ணுறது உள்ள அங்கே சாக்கடைகளை மலமள்ளுவது ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள்கிட்ட வெளியே குழந்தைகள் ஆய் போனால் தொடச்சிடுறது பெண்கள் எல்லாமே அந்த வேலைகள் அப்படித்தான் இங்கே ரொம்ப கவனமாக ஒன்றும் தற்செயல் நிகழ்வெல்லாம் இல்லை வெளிநாடுகள்லாம் சரிசமமாக எல்லாருமே வந்து இது நீ பண்ணலன்னா நாளைக்கு இது நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி வாக்குவாதம் பண்ணி காரியத்தை சாதிக்கக்கூடியவங்கள்லாம் இருக்கு இப்போ நம்ம நாட்டிலையும் கூட அந்த விழிப்புணர்ச்சி வந்துருச்சு வந்துடுச்சு வந்துகிட்டு இருக்கு ஆனால் நம்மை விட மோசமாகத்தான் வெளிநாடுகள் இருந்தன அதையும் நான் சொல்கிறேன் ஒன்றும் அவ்வளவு ஆனால் அங்கே மாற்றம் கொஞ்சம் எளிமையாக வருது இங்க மாற்றத்தை நம்ம ஏற்றுக்க மாட்டோம் ஒரு பழமையான சமூகம் இது கிரேக்கமானாலும் சீனமானாலும் இந்தியாவானாலும் ஒரு பழமையான சமூகம் பழமையில் வேரூன்றி போனவர்கள் சட்டுன்னு வரமாட்டான் அவன் அப்படி இல்லை மேலை நாட்டில் அடுத்த கட்டத்துக்கு வந்துடுறான் அவ்வளோதான் இன்னமும் சொன்னால் பெண்களுக்கான வாக்குரிமை அந்த தகவல்லாம் முழுவதையாக இந்த புத்தகத்தில் இருக்குது பெண்களுக்கான வாக்குரிமை ஆயிரத்தி முன்னால் பெண்களுக்கு உலகத்தில் எங்கும் வாக்குரிமை இல்லை 
மிக வளர்ந்த நாடு என்று நாம் சொல்லுகிற அமெரிக்காவில் நியூயார்க்கில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் தான் பெண்களுக்கு வாக்குரிமை வந்துச்சு அப்படி பார்த்தா நம்ம மேல்தான் தமிழ்நாட்டில் நீதி கட்சி ஆட்சியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் பெண்களுக்கு வாக்குரிமை கொடுக்கப்பட்டது நியூயார்க் இருபது தமிழ்நாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இன்னும் சொல்கிறேன் இங்கிலாந்து நாட்டில் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் அது ஒரு அறுநூறு ஆண்டு கால பழமையான பல்கலைக்கழகம் பெண்களை சேர்த்துக்கவே இல்லை பெண்களை சேர்த்து கொள்வதற்கு போராட்டம் நடந்தது பிறகு பெண்களை சேர்த்துக்கிறோம் படிக்கலாம் ஆனால் பட்டமெல்லாம் கொடுக்க மாட்டோம் சும்மா படிச்சுட்டு போகலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் தான் உடஞ்சிது எப்போனா மகாராணி குடும்பத்திலேருந்து ஒருத்தர் படிச்சுட்டு வரும்போது அவங்களுக்கு சான்றிதழை காணும் ஏன்னா எனக்கு காணும்னா அவன் பெண்களுக்கு கொடுக்க மாட்டான் அது என்னடா சட்டம்னு மாற்றினான் ஆக பெண்களின் வரலாற்று இந்த புத்தகம் எப்படி வளர்ந்துருக்கிறோம் பண்டை கால இந்தியா தொடங்கி இன்றைய இந்தியா வரைக்கும் மிக ஒரு கடுமையான உழைப்பு இந்த புத்தகத்தில் இருக்குது இந்த ஆசிரியர்களுக்கு நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டும் ஏன்னா இவ்வளவு செய்திகளையும் திரட்டி தந்திருக்கிறார்கள் இப்போதும் நான் சொல்வது இதுதான் பெண்களினுடைய விடுதலை என்பது அதை நோக்கி நகர்ந்து வருகிறது இன்னமும் போக வேண்டிய தொலைவு கூடுதலாக இருக்கிறது இதுதான் இந்த வார புத்தகத்தில் நாம் நான் பகிர்ந்து கொள்ள நினைக்கிற புத்தகம் இதை பெண்களை விட ஆண்கள் கண்டிப்பாக தயவு செஞ்சு அதுதான் சார் நான் சொல்லலாம் வந்த இந்த ஜனநாயக உணர்வு ஆண்களுக்குள்ள வந்தார் இதுவும் பெண்களை பற்றி ஆண்களுக்கான புத்தகம் என்று இதை நான் அறிமுகம் செய்கிறேன் நீங்களே சொல்லிட்டீங்க ஆண்களுக்கான புக்கு பட் ஸ்டில் பெண்கள் நிறைய பேர் அவங்கள பற்றி விடுதலைக்காக வந்து போராட்டம் இன்னும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இதெல்லாம் இருக்கு கண்டிப்பாக எல்லாரும் படிப்பாங்க மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திக்கலாம் நன்றி நன்றி